രാജസ്ഥാനിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മാസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ ബി ജെ പിയെ ഉലച്ച് ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമാകുന്നു അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥ രാജ്യത്ത് ആകമാനമുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് മുതിർന്ന നേതാവായ ഘനശ്യാം തിവാരി ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ കടുക്കുന്നതിന്റെ തെളിവുകൾ പുറത്തുവരുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ ആത്മവിശ്വാസം ചോർത്തുന്നു ഈ വർഷാവസാനമാണ് രാജസ്ഥാനിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ തോൽവിയടക്കം നിരവധി വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബി ഭയപ്പെടുത്തുകയാണ് ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായ്ക്കാണ് ഘനശ്യാം തിവാരി രാജി നൽകിയത് സംസ്ഥാനത്തും രാജ്യമൊട്ടാകെയും അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് രാജിക്കത്തിൽ തിവാരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു രാജസ്ഥാനിൽ കഴിഞ്ഞ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വൻ പരാജയമാണ് ബി നേരിട്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൂന്ന് സിറ്റിംഗ് സീറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ബി ഒരു വോട്ട് പോലും ലഭിക്കാത്ത പല ബൂത്തുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് മികച്ച മുന്നേറ്റം കാഴ്ചവെക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സർവേകളും ഇതിനിടെ പുറത്തു വന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അടുത്ത അടി വസുന്ധര രാജസിന്ധ്യ സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരുന്ന തിവാരിക്ക് രാജസ്ഥാനിലെ ബി ജെ പി നേതൃത്വം നേരത്തെ നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു മാഫിയകൾക്കും സ്തുതിപാഠകർക്കും സംസ്ഥാന ബി ജെ പി വഴിമാറിയെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോപണം ഉന്നത ജാതിക്കാർക്ക് സംവരണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന നേതാവാണ് ഘനശ്യാം തിവാരി തിവാരിയുടെ മകൻ അഖിലേഷ് ഭാരത് വാഹിനി പാർട്ടി എന്ന പേരിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുകയും സംസ്ഥാനത്തെ ഇരുന്നൂറ് സീറ്റുകളിലും മത്സരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു മകനൊപ്പം തുടർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഘനശ്യാം തിവാരി വ്യക്തമാക്കി നേരത്തെ വസുന്ധര രാജസിന്ധിക്കെതിരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബി ജെ പി എം നടത്തിയ ടെലിഫോൺ സംഭാഷണം പുറത്തുവന്നത് ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ ആളിക്കത്തിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് നാഷണൽ ഡെസ്